No es compararse con la mujer, el ser mushe no es ser mujer. El ser mushe es ser tú y, y, y tener el reto de las intrépidas buscadoras del peligro, acostarte con otro hombre. Para mí no es necesario ser mujer para acostarse con un hombre. Tienes que tener esto, nada ¿no? Que no? funciona. Pero me gustan porque hay unas que sí les queda, pero hay otras que no les queda. A mí no me gusta mucho vestirme de mujer. Sobre todo no me gusta usurpar el lugar de la mujer, yo soy mushe. Y el ser mushe es, es, es ser intrépida, es retar a los hombres para acostarte con ellos. Vestirme de mujer, no sé, a lo mejor tengan otras ideas las que se visten, pero a mí no me gusta. Me, además me veo muy fea. <ríe> ¿Qué es lo que voy? No? Vestirte de mujer tienes que verte mona, ¿no? ¿eh? Para que le gustes a los hombres. Pero yo no me gusto. Ser mushe es... No, para mí no hay una este, definición, sino yo siento que como nací aquí en Cuchitán, donde toda la gente nos ha aceptado socialmente, entonces para mí ser mujer siempre ha sido, ha sido ser libre. O sea, el ser mujer es ser libre de hacer lo que tú decidas con tus preferencias, porque siempre pues, es eso, ¿no? Que nos gustan los, los hombres. Pero toda mi vida yo he sido mucho porque siempre me han gustado los hombres. Entonces, entonces, 11, 12 años, fue cuando entré a en la secundaria. Yo estudié en una escuela de monjas, que también pueden decir, estudié en una escuela de monjas. Habían chavos que estaba yo chamaco y pues les gustaba yo tal vez, o a mí me gustaban ellos, pero así empezó la atracción, ¿no? Hasta que alguien... Me llevó a un escondrijo y, y pues, pero no me violaron, ya no abusaron de mí, simplemente yo también motivé a que eso sucediera, ¿no? porque ya sentía yo atracción sobre hacia, hacia los hombres.